ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் டேர்ம் ஒனில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பார்த்துக்கலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு த நியரஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து நியரஸ்ட்டு தௌ ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோலாம் நம்ம எழுத வேண்டாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத தான் வந்து ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டேரெக்டாக எழுத வேண்டியதான் நான் எப்படி சொல்லித்தரேன் ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸில் வந்து என்ன நம்பர் இருக்குன்னு நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குன்னு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம அந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸில் உள்ள நம்பரை அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்க்கணும் ரைட் சைடில் நெக்ஸ்ட் நம்பரை இந்த நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா இதோட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டுடணும் சப்போஸ் அது ஃபைவ்க்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பரை அப்படியே எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை ஜீரோ ஆக்கிடணும் புரியுதா இப்போ இந்த டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவை விட கம்மியாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஃபோர் வந்து ஒன்றுமே ஆகாது அப்படியே எழுதிக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் அப்ராக்சிமேட்லி என்ன வரும்னு பாருங்கள் எயிட் ஃபோர் போட்டு இது இந்த இந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து ஜீரோ ஆக்கிடணும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட்லேயே ஹண்ட்ரட்னால இந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து ஜீரோ ஆகிடணும் ஏன் நம்ம அதை பார்க்க இந்த இதை வந்து ஏன் நெக்ஸ்ட் நம்பரை பார்க்கணும்னா இது ஃபைவ்க்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் எழுதணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் எயிட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஃபைவ்க்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் அப்படியே எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் புரியுதா அவ்வளோதான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க நம்ம டைரெக்டாக எழுதிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார்க்கலாம் அதே தான் ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் டு த நியரஸ்ட் தௌசண்ட் இப்போ இதை வந்து தௌசண்ட்க்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் நான் எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் தௌசண்ட் ப்ளேஸில் உள்ள நம்பரை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் இப்போது இது மூணு நம்பருமே ஜீரோ ஆகிடும் கரெக்டாக இந்த மூணு நம்பருமே ஜீரோ ஆகிடும் இந்த எயிட்டு வந்து எயிட்டாக இருக்கா இல்லை இதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கு போதான் இந்த நம்பர் பார்க்கணும் பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவுக்கு அதிகமான நம்பர் கரெக்டாக அப்போ இதோட ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இதோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னது நைன் அப்போ திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி செவன்டி நைன் தௌசண்ட் இந்த மூணு நம்பருக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டுருணும் கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியா இது வந்து அப்ராக்சிமேஷன் சிம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் ட்வெண்ட்டியில் இருக்கு சாரி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாருங்கள் Example 1.14 The amount deposited by a gold merchant in his bank account in the month of January is 17,53,740 and in the month of February is 15,34,300 Estimate the sum and the difference of the amount deposited to the nearest thousand That's why you are asking the question in the question If you ask a gold merchant, 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 ஒரு நைன் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ருபீஸ் நம்ம பேங்க்கில் இருக்குன்னா நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக அந்த அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃபாக சொல்லுவோம் ஒரு டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஒரு லெவன் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் ஒரு எஸ்டிமேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்டிமேட் த சம் அண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த அமௌண்ட் டெபாசிட்டு டு த நியரஸ்ட் தௌசண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஓகே இதோட சம்மு இல்லைனா டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துமே கேட்குறாங்க டெபாசிட்டு டு த நியரஸ்ட்டு தௌசண்ட் தௌசண்ட்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்பரோட சம்மும் டிஃப்ரென்ஸும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் எஸ்டிமேட் அமௌண்ட்னு ஒரு டேப்லர் காலமில் அமௌண்ட் டெ
இப்போ நம்மள என்ன கேக்குறாங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல சொல்லிருக்காங்க நியரஸ்ட் தௌசண்ட்க்கு வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி அதோட சம்மும் டிஃபரன்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ இத வந்து தௌசண்ட்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ணோம் சோ 1 டைம்ஸ் 100 1000 பிளேஸ்ல நம்பர் இருக்கு 3 இருக்கு அப்ப நான் அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள நம்பர் பார்க்கணும் பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 7. கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபைவுக்கு அதிகமான நம்பர் தான் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் இது இந்த பிளேஸில் வந்து ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இது ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஃபோர் போட்டு இந்த மூணு நம்பரும் ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் செவன்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட்னு வரும் புரியுதா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ இந்த நம்பரையும் வந்து நம்ம தௌசண்ட்க்கு வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருன்னு இருக்கு இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ வந்து ஃபைவுக்கு குறைவான நம்பருங்கிறதுனால இந்த நம்பர் கூட ஒன்ல ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த நம்பர் அப்படியே போட்டுட்டு இந்த இந்த மூணு நம்பரையும் ஜீரோ ஆக்கிடணும் ஸோ என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ தான் இதுதான் வந்து எஸ்டிமேட்டட் அமௌண்ட் புரியுதா இதை எஸ்டிமேட் பண்ணது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் தௌசண்ட்க்கு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஆக்ஷ் எஸ்டிமேட்டட் சம் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணால் வந்து எஸ்டிமேட்டட் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது வரும் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் வந்து இது வரும் உங்களுக்கு கிளியர் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது வரும் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கிளியர் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்து நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பார்க்கலாம் சேம் பேஜ் நம்பரில் தான் இருக்குது இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் அ காப்பி ஆஃப் திருக்குறள் புக் இஸ் ருபீஸ் ஒன் எயிட்டி எயிட் தென் ஃபைன் த எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் காப்பீஸ் ஆஃப் சச் புக்ஸ் ஓகே அதாவது இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் அ கா ஒரு காப்பி ஆஃப் திருக்குறள் புக் வந்து ருபீஸ் ஒன் எயிட்டி எயிட் then find the estimated cost of 31 copies of such books estimate பண்ண சொல்லிருக்காங்க நோட் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க find the rounded values of 100 to 100s and 31 to 10s and find the result அதாவது இத வந்து 100s க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இத வந்து nearest 10s க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணனுமா டிவைட் பண்ணனுமா கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு திருக்குறள் புக் காப்பி வந்து 188 தேர்ட்டி ஒன் காப்பி எவ்வளோ ஒரு காப்பி ஒன் எயிட்டி எயிட்னா தேர்ட்டி ஒன் காப்பிங்க வந்து நம்ம மல்டிப்ளை தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒன் டூ மெனி ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆக்சுவல் ஆன்சர் ஆக்சுவல் ஆன்சர் எஸ்டிமேட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா அதை தான் வந்து எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ரெண்டுமே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எஸ்டிமேட் வந்து எப்படி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து டென்ஸ்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ணி தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா கிளியர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நான் இது இந்த ஸ்டெப்பு ஓகே தான் நானும் போடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சுவல் இது வந்து எஸ்டிமேட்டட் ஓகே மல்டிப்ளைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து ஆக்சுவல் என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது ஆக்சுவல் கிடச்சிடும் ஸோ எயிட் எயிட் ஒன் த்ரீயால் மை மல்டிப்ளை பண்ண எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ பேலன்ஸ் சாரி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் டூ த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபைவ் ஸோ எயிட் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் எயிட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இது தான் ஆக்சுவல் எஸ்டிமேட்டட் இப்போ பார்க்கலாம் இதை வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ இதை வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இதை வந்து டென்ஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ என்ன வரும் ஹண்ட்ரட்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வந்து ஒன் இருக்குது அப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் வந்து எயிட் ஸோ இது வந்து ஃபைவை விட அதிகமான நம்பருங்கிறதுனால இது கூட வந்து ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன வரும் டூ போட்டு இது ரெண்டு நம்பரும் ஜீரோ ஆகிடும் டூ ஹண்ட்ரட் இதை வந்து டென்ஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்போது ஒன்ஸ் டென்ஸ் டென்ஸ் பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸோ ஒன் வந்து ஃபைவை விட குறைவான நம்பருங்க இருக்கிறதுனால இந்த நம்பர் வந்து ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகாது அதை த்ரீ
இப்போ எஸ்டி போன சம்பளம் நம்ம இதை வந்து எத்தனை இது வந்து எவ்வளோக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இந்த சம்பளம் கொடுக்கல அதுக்கு தான் இங்கே ஒரு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் ஈச் நம்பர்ஸ் டு த நியரஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லி கொட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்பயுமே சம் டிஃபரன்ஸ் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் கேட்டாலே ஆக்சுவலும் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்டிமேட்டடும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவல் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி நைனால் டிவைட் பண்ணால் எயிட் டைம்ஸ் வருமா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வந்திருக்கு ரிமைண்டர் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் அதோடு அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணணும் நியரஸ்ட் டு ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி எயிட்டையும் சிக்ஸ் எயிட்டி நைனையும் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ்க்குன்னா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் உள்ள நம்பர் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸோ இது வந்து ஃபைவுக்கு அதிகமான நம்பராக இருக்கிறதுனால இது கூட வந்து ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகிடுது சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போது ரெண்டு நம்பர் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் வந்து இந்த நம்பர் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இது வந்து ஃபைவுக்கு அதிகமான நம்பராக இருக்கிறதுனால இது கூட ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணால் செவன் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரட் இப்போ இரண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் எயிட் டைம்ஸ் வருதா அப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போது எயிட் டைம்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஆன்சர் இஸ் ரெண்டுத்துக்குமே எயிட் தான் வருது நோ ப்ராப்ளம் கிளியர் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் நீங்கள் சர்ச் பண்ண வேண்டாம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ